Now, இப்போ இந்த வீடியோல process costing பார்க்க போறோம் அதல first simple process account எப்படி prepare பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி process costing னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் it is a method of costing which is used to ascertain the cost of output at each stage of production okay va in the process costing pathinga ஒரு பல காஸ்டிங் மெத்தட்ல இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் அண்ட் இதில் பார்த்தோம்னா என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் காஸ்ட் எவ்வளவு நமக்கு செலவாயிருக்கு ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் ரெண்டு ப்ராசஸ் மூணு ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஒரு ஃபினிஷ் கூட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்டுக்கான காஸ்டிங் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் அண்ட் அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே எவ்வளோ அதுக்காக செலவாயிருக்கு அப்படின்றத நம்மளால் இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் அக்கார்டிங் டு ஐசிஎம்ஏ லண்டன் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் இஸ் தட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங் வேர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் கூட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அதாவது இது ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங்கில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ் கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸிங் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் எதை மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பண்ணுறாங்க கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி சுகர் இண்டஸ்ட்ரி ஆயில் ரிஃபைனரிங் பேப்பர் அண்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே செவரல் ஸ்டேஜஸ்க்கு அப்புறமா தான் நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் இல்லையா அது மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜஸ் போயிட்டு நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கான காஸ்டிங் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு புரியும் ப்ரிப்பர் ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ப்ராசஸ் ஒன் ப்ராசஸ் டூக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க லேபர் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு பி அலக்கேட்டட் டு ப்ராசஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேரக்ட் வேஜஸ் ப்ரொடக்ஷன் ட்யூரிங் த பீரியட் டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் சொல்லிட்டாங்க அதை வந்து எந்த பேசிஸில் பிரித்து போடணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டைரக்ட் வேஜஸில் பேஸாக வச்சு நம்ம வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட்டை பிரித்து கொடுக்கணும் மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம் உங்களுக்கு அப்போ புரியும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் ப்ராசஸ் ஒனில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஸோ நான் அதையும் எழுதிட்டேன் அண்ட் லேபர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ அதை எழுதியாச்சு இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராசஸ் ஒனில் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் எழுதணும் இல்லையா இது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேரக்ட் வேஜஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேபர் நான் எழுதிக்கிட்டேன் அதாவது ப்ராசஸ் ஒன்க்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ராசஸ் டூக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இப்போ இதோடது நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வருது ஸோ இதை தான் நம்ம பேஸாக வச்சு போட போகிறோம் இதோட தான் நம்ம ரேஷியோ எடுத்தும் போடலாம் இல்லை இதை அமௌண்ட்டை அப்படியே வச்சும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட்டை இப்போ பார்க்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் எப்படி பண்ணுறதுன்றது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட்டாக அதை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஸ் இதுக்கு ப்ராசஸ் ஒன்னுக்கு ஸோ தட் டிவைடட் பை இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர அமௌண்ட் அப்படி தான் நம்ம ரேஷியோ போடுவோம் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ராசஸ் ஒன்னுக்கானது மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் வருது அதே மாதிரி தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எவ்வளவு அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஓகேவா இந்த கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம காஷீட்டில் எல்லாமே ரொம்ப வாட்டி கேல்குலேட
இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பர் யூனிட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அமௌண்ட் நமக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சிச்சு அண்ட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு இதையும் இதையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு பர் யூனிட் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் இது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நமக்கு ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொன்னோம் இல்லையா ப்ராசஸ் காஸ்டிங்களா அதுதான் இந்த காஸ்ட் புரியுதுங்களா இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ப்ராடக்டை மேனிஃபேக்ட் பண்றதுக்கு <laughs> பாருங்க அதெல்லாம் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் எழுத வேண்டியது தான் ஸோ ப்ராசஸ் டூவோட ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்கா பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது அதை வந்து நம்ம இப்போ எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டோட்டல் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ இந்த டோட்டல் போடும்பொழுது நம்ம என்ன எழுதணும்னா நமக்கு இன்னொரு ப்ராசஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக்குன்னு எழுதிக்கலாம் அதாவது ரெண்டு ப்ராசஸோட இந்த ப்ராடக்ட்டு முடிஞ்சிடுது ஸோ நம்ம இப்போ ஃபினிஷ் ஸ்டாக் எழுதிக்கலாம் இப்போ நமக்கு மூணாவதா ஒரு ப்ராசஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் டு ப்ராசஸ் த்ரீன்னு எழுதணும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இல்லாததுனால நம்ம என்ன எழுதிட்டோம் பாருங்கள் பை ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக் அப்படின்னு எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக்கோட ரேட் எவ்வளோ ஆகுது காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் நமக்கு செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர் யூனிட்ன்றது கிடச்சிருச்சு இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் கூட ஸ்பெஷலிட்டியே இது தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே அந்த காஸ்ட் பர் யூனிட் நம்மளால் அசர்டைன் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு ப்ராசஸ் காஸ்டிங் ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதோட ஃபியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோடு வரும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அதை பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் போடுங்க இதில் பாருங்கள் மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு அதோட அவுட்புட் செகண்ட் ப்ராசஸ்க்கு வரும் அண்ட் செகண்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு அதோட அவுட்புட் தேர்ட் ப்ராசஸ்க்கு இன்புட்டாக வரப்போகுது அண்ட் தேர்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு உங்களுக்கு ஃபினிஷ் ஸ்டாக்காக வெளியில் வரும் ஓகேவா தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்